लेक्चर ला सुरुवात करण्यासाठी तुम्हाला सांगतो वय आणि पेन सोबत घ्या हे लेक्चर संपल्यानंतर आज जे काही मी तास दीड तास बोलेल त्यानंतर आजच्या लेक्चरच्या कंटेंटवर मी एक लाइव टेस्ट घेना है हा महाराष्ट्र कदाचित पहला प्रयोग कि तुम्हारा ती फ्री टेस्ट आज देता है भूगोल विषया की ही वेबसाइट आम के लिए बढ़ु घया डब्ल्यू 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 डॉट स्पर्धा विश्व डॉट कॉम पर दाखो शेवटी मैं तुम्हारा डब्ल्यू 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 डॉट स्पर्धा विश्व डॉट कॉम तो यह वेबसाइट वरती तुम्ही लेक्चर संपल्यानंतर जा ती वेबसाईट ओपन होईल आणि आजची फ्री तुम्ही प्रश्नपत्रिका सोडवा मी जे प्रश्न काही काढले म्हणजे तुम्हाला अगदी पोलीस कॉन्स्टेबल पासून डीवाय एस पी पर्यंत जसे प्रश्न यायला हवेत अशा पद्धतीने मी ते प्रश्न दिलेले आहेत तर तुम्हाला त्याचा खूप फायदा होईल आता सगळ्यात महत्वाचं की भूगोल विषयाचं परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून काय महत्व आहे हे आधी जाणून घ्या विषय प्रवेश ज्याला आपण म्हणतो नेमकं भूगोलात आपण काय वाचायचं आहे आपल्याला सिलेबस आहे महाराष्ट्राचा भूगोल भारताचा भूगोल आणि जगाचा भूगोल तर या सगळ्यात महत्वाचं काय आहे थोडस तुम्ही मनात घ्या की काय आपल्याला वाचायचं आहे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण प्रशासकीय आणि राजकीय रचना बघायची महाराष्ट्र भारत जग प्रशासकीय आणखी राजकीय रचना त्यानंतर भूगोलाचं वर्गीकरण करा भूगोलाचं वर्गीकरण असं करा की प्राकृतिक भूगोल आर्थिक भूगोल मानवी भूगोल पर्यटन भूगोल अशा पद्धतीने दोखीत विषय आपल्याला काय करायचा आहे पहिल्यांदा घ्या डोके आता प्राकृतिक भूगोलात काय येऊ शकतं फक्त इंट्रोडक्शन करतोय सुरुवातीला एक पाच मिनिटं नंतर मी मुख्य विषयाला सुरुवात करणारच आहे प्राकृतिक भूगोलात आता महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भूगोल किंवा भारताचा असेल तर त्यांचं प्राकृतिक वर्गीकरण की जसे कसे नैसर्गिक विभाग पाडले आहेत म्हणजे आपलं सह्याद्री असेल पठार असेल कोकण असेल किंवा भारताचं उत्तरेकडील पर्वतमय प्रदेश असेल त्याच्याखाली पुन्हा मैदानी प्रदेश असतील पठारी प्रदेश असतील किनारी मैदानी प्रदेश असतील अशा प्रकारे वर्गीकरण जगाचा एक आठ नऊ नैसर्गिक प्रदेशात विभाग निघलेला आहे हे आपल्या डोकेत घ्या त्यानंतर इथलं काय होऊ शकतं इथल्या डोंगर धऱ्या पर्वत शिखर त्यांची उंची त्यांचा क्रम असं विचारलं जाऊ शकतं हवामान विचारलं जाऊ शकतं नदी प्रणाली आहे नद्या उपनद्या त्यांच्यावरील धरणं त्यानंतर माती मृदा प्रकार आहेत त्यामध्ये येणारी पिके वने आणि पर्यावरण हे सगळं याच्यात येऊ शकतं आर्थिक भूगोलात काय येऊ शकतं तर खनिज संपत्ती विविध पिकं आणि या खनिजावर आणि कृषीवर आधारित उद्योगधंदे येऊ शकतात ते उद्योग म्हणजे असं बघा की वस्त्रोद्योग असेल पहिली कापड गिरणी कुठं सुरू झाली पहिली साखर गिरणी कुठं सुरू झाली असे प्रश्न साधे येऊ शकतात ते तुम्ही वाचलेलं आहातच तर अशा प्रकारे ते आपण घ्यायला पाहिजे जोखीत की कृषी आधारित उद्योग त्यानंतर खनिजांवर आधारित उद्योग लोह पर्वत उद्योग असतील त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा अॅल्युमिनियम उद्योग असेल कोळसा आणि खनिज तेल आहे आता या सगळ्यांच्यात वाहतूक प्रकार आणि दळवणं हा एक डोकी विषय घ्यायचा दळवणं वाहतूक प्रकार त्यानंतर मानवी भूगोल मानवी भूगोलात लोकसंख्या ज्याला आपण डेमोग्राफिक्स म्हणतो आणि मानवी वस्त्यांचे प्रकार शेवटी आपण पर्यटन भूगोल हा एक वेगळा विषय ठेवायचा पर्यटन भूगोलात तुम्ही असं करा बाबा महाराष्ट्रात काय काय आहे आपल्याकडे किल्ले आहेत भरपूर बारा ज्योतिर्लिंगापैकी पाच ज्योतिर्लिंग आहेत अष्टविनायक आहे हे सगळं म्हणजे राज्यसभा मुख्यालय सुद्धा हे प्रश्न येतात हे सगळं आपण व्यवस्थित केलं पाहिजे आता सखंडव्याची ठिकाणे असतात अभयारण्य आहेत राष्ट्रीय उद्याने आहेत ह्या सगळ्यांचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे आता या विषयाचं महत्व किती आहे हे जाणून घ्या आपल्याला भरपूर परीक्षा देतो अगदी पोलीस भरती तलाठी ग्रामसेवक पासून दुय्यम निरीक्षक जे आहेत आपले गट क वगैरे टॅक्स असिस्टंट आहे डिपिक टन लेखक आहे पी एस आय एस टी आय ए एस ओ या पूर्व आणि मुख्य परीक्षा आहेत राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा आहेत या सगळ्यांमध्ये ह्या विषयाचं योगदान किती आहे बघा पोलीस भरती तलाठी ग्रामसेवक या परीक्षांसाठी किमान गुगलचे पाच ते दहा प्रश्न येतातच मग ते महाराष्ट्र भारत आणि जग असे याचे येतात पी एस आय एस टी आय असिस्टंट सॉरी ए एस ओ या पूर्व परीक्षेत किमान पाच ते दहा मुख्य परीक्षेत किमान पाच ते दहा असे प्रश्न येतात राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला पंधरा ते वीस प्रश्न येतात आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षेला सगळ्यात मोठं बघा की सामान्य अध्यायाचे जे चार पेपर आहेत प्रत्येकी दीडशे प्रश्न असतात त्यामध्ये बघा तर पेपर क्रमांक एक नीट ऐकून घ्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक सामान्य अध्ययन पेपर क्रमांक एक यामध्ये 
दीडशे पैकी किमान नव्वद ते पंचाण प्रश्न त्या भूगोलावर असतात आणि अतिशय सोपा पेपर आहे बघितलं मी गेल्या तीन वर्षातले तुम्ही पेपर्स बघा मित्रांनो तुम्हाला थोडी पूर्वपरीक्षा अवघड वाटेल सी सॅट मध्ये वगैरे परंतु एकदा तुम्ही राजेश्वर पूर्वपरीक्षा जर केला तर या भूगोल सारख्या विषयाला राज्यघटनेसारख्या विषयाला इतिहास सारख्या विषयाला भरपूर आणि ते ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आहेत तर ह्या भूगोलावर नव्वद प्रश्न आहेत मी बघितलं गेल्या वर्षीची प्रश्नपत्रिका त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या भूगोलावर तीस प्रश्न आहेत आणि बाकी भारताच्या भूगोलावर साधारणतः पंचवीस आणि उर्वरित आहे ते जगाच्या भूगोलावर आहेत आणि अतिशय साधे साधे प्रश्न आहेत म्हणजे एक साधा प्रश्न विचारला त्याच्यात मी बघितलं की दिवसातील सर्वाधिक तापमान कधी असते तर दुपारी दोन ते तीन या वेळात असते हा प्रश्न राज्यशाह मुख्याला विचारला जोड्या जोड्या साधे साधे विचारतात एका बाजूला अभयारण्य देतील दुसऱ्या बाजूला जिल्हे देतील किंवा विभाग देतील हे इतकं साधं राज्यशाह मुख्याला की मलाही आश्चर्य वाटतं की एखादं वेळी टॅक्स असिस्टंटचा पेपर तुम्हाला अवघड वाटेल परंतु राज्यशाह मुख्य जे पेपर सगळे चांगले सोपे असतात म्हणून मित्रांनो तुम्हाला पहिल्यांदा माझी विनंती राहील आज पोलीस भरतीची तयारी करणारे पण विद्यार्थी माझ्या समोर असतील राज्यसभेची तयारी करणारे देखील माझ्या समोर असतील सगळ्यांनी उच्च ध्येय ठेवा राज्यसभा परीक्षा आरामात होऊ शकते मी आज जे काही पद्धतीनं तुम्हाला मी विषय मांडणी करत जाईल त्या अर्थी तुम्हाला इतकं कळेल की भूगोल खूप सोपा आहे तर हे मी थोडं प्रास्ताविक केलं परंतु तुम्ही आजच डोके ठेवा की मी करणार तर राज्यसभाच करणार वरे पोलीस कॉन्स्टेबल वगैरे सहज होऊन जाल तुम्ही किंवा तलाठी ग्रामसेवक सुद्धा होऊन जाल परंतु राज्यसभा मुख्य परीक्षा त्यानंतर युपीएससी कडे वगैरे तुम्ही वळा परंतु हे तुम्ही नेहमी डोके ठेवा आता मी आजच्या विषयाला सुरुवात करतो भूगोल मला जे जे वाटतं प्रास्ताविक मी तुम्हाला आता बोललो की प्राकृतिक भूगोल असेल आर्थिक भूगोल असेल मानवी भूगोल पर्यटन भूगोल सगळंच एका दिवशी शक्य होणार नाही आज किमान तुमची तीनशे प्रश्नांची तयारी होईल प्रास्ताविकामध्येच इतके मी आत्तापासून तयारी काळजी घेणार आहे आणि तुम्हाला जर आवडलं तर सगळ्यात शेवटी तुम्ही लाईक करा कमेंट करा आणखी लेक्चर हवा असेल तर तुम्ही मला तशी कमेंट टाका नेक्स्ट वीक मी हे प्रत्येक विषयाचं लेक्चर घेईल माझं भूगोल असेल माझे राज्यघटना असेल इतिहास असेल हे प्रत्येक विषय तुम्हाला मी वर्ष सहा महिन्यात कम्प्लीट करू शकतो इतकं माझंही योगदान तुमच्यासाठी राहील तर ते तुम्ही सगळ्यात शेवटी सांगा आता मी आजच्या विषयाला सुरुवात करतो आणि सुरुवात अशी करा की तुलनात्मक अभ्यास करा आता भूगोल म्हटलं की महाराष्ट्र भारत आणि जग किमान सुरुवातीला आपल्याला महाराष्ट्र आणि भारताची तुलना करूया मग आता आपण पहिल्यांदा बघू की स्थापना आता भारताची स्थापना म्हणजे भारताचं स्वातंत्र्यच आपल्याला म्हणता येईल आपण जवळजवळ ब्रिटिशांच्या गुलामगिरी ज्यावेळी होतो पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला भारत स्वतंत्र झाला म्हणजे पंधरा ऑगस्ट हा आपला स्वातंत्र्य दिन आहे त्यानंतर आपण काय केलं म्हणजे ते वसाहतीच स्वातंत्र्य असा प्रकारचं होत कारण त्यानंतर आपण संविधान निर्मिती सुरू केली मी भूगोलातच बोलते पण हे प्रास्ताविक लागतं संविधान निर्मिती सुरू केली संविधान निर्मिती करत सांगतात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा असतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील मसुदा समितीचे अध्यक्ष त्यांनी तर घटना निर्मितीचं महान कार्य केलेलं आहे आणि दोन वर्ष अकरा महिने अठरा दिवस इतकं कार्य करून सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी आपल्या भारताचं संविधान तयार झालं म्हणून आणि संविधान म्हणजे हा आपल्या देशाचा सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे मित्रो म्हणून सव्वीस नोव्हेंबरला एक प्रश्न तुमचा तयार होईल सव्वीस नोव्हेंबर हा दिवस विधी दिन कायदा दिन संविधान दिन या नावे ओळखला जातो ह्या प्रश्न येतो संविधान दिन विधी दिन कायदा दिन आणि त्यानंतर सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून आपलं राज्यघटना अंमलात आली आणि भारत एक सार्वभौम समाज आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणजे गणराज्य बनलेलं आहे म्हणजे सव्वीस जानेवारी हा आपला प्रजासत्ताक दिन असं आपण मानतो तर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे बघा भारताची आपण स्थापना असा मी भूगोलात मुद्दा घेतलाय तुलना करतोय भारत पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस स्वतंत्र आणि सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून एक प्रजासत्ताक म्हणा आता पहिल्यांदा ज्यावेळी भारत स्वतंत्र झाला म्हणजे एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्न ला बघा एकोणीसशे त्रेपन्न ला फाजल अली कमिशन आलं राज्य पुनर्रचना आयोग ज्याला म्हणतो आपण फाजल अली हे सगळे प्रश्न महत्वाचे आहेत मित्र ज्यांना वाटतं त्यांनी टिपण थोडक्यात करून ठेवा फाजल अली कमिशनच्या शिफारशीनुसार राज्य पुनर्रचना आयोग तो पुढे राज्य पुनर्रचना झाली आणि एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्न ला चौदा राज्य अस्तित्वात होती भारतात किती राज्य अस्तित्वात होती चौदा हे प्रश्न होऊ शकतो आज बघा दोन विधानं देतात राज्यसभेला आणि वरीपैकी कोणते बरोबर कोणते चूक असा आपल्याला प्रश्न येतो तर एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्न ला चौदा राज्य होती आणि नंतर वाढत 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 जाऊन ती साधारणतः आपण आता असा इतिहास वाचत होतो की बाबा अठ्ठावीस घटक राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश आपण ते वाचत होतो आता नंतर काय झालं की 
दोन हजार चौदा साली तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली आंध्र प्रदेश या राज्यातून तेलंगणा राज्याचं विभाजन झालं आणि तेलंगणा हे नवीन राज्य उदयास आलं त्यामुळे राज्य झाली एकोणतीस घटक राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेश आता नंतर काय झालं पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस रोजी जम्मू काश्मीर या राज्याचं विभाजन करायचं किंवा त्याला स्वतंत्र राज्याचा जो दर्जा होता कलम सांगता येईल कलम तीनशे जरी रद्द झालं तरी परीक्षेत येऊ शकतं आपल्याला माहिती पाहिजे त्यामध्ये विसरू नका कलम कलम तीनशे नुसार तीनशे सत्तर नुसार कलम थ्री सेव्हन झिरो तीनशे सत्तर नुसार जम्मू काश्मीर या राज्यात स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला होता तो केंद्र सरकारनं रद्द करण्याचा निर्णय ही तारीख लक्षात ठेवा पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस रोजी घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी कधी झाली एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस रोजी जम्मू काश्मीरचे विभाजन होऊन दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश भारतात अस्तित्वात आले म्हणजे अठ्ठावीस राज्यांनी सात केंद्रशासित प्रदेश होते सॉरी एकोणतीस राज्यांनी सात केंद्रशासित प्रदेश होते तिथं अठ्ठावीस राज्य झाली आणि नऊ केंद्रशासित प्रदेश झाले एकतीस ऑक्टोबर हा प्रश्न येणार मित्रो भविष्यात एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस रोजीची स्थिती भारतात अठ्ठावीस घटक राज्ये आणि नऊ केंद्रशासित प्रदेश बरोबर आहे नऊ म्हणजे पहिल्यांदा सात होते आणि नंतर हे दोन आले जम्मू काश्मीर आणि लडाख आता त्या पुढे जाऊन पुन्हा सांगतो सव्वीस जानेवारी दोन हजार वीस तारीख लक्षात घ्या सव्वीस जानेवारी दोन हजार वीस या दिवशी दोन केंद्रशासित प्रदेशांचं विलिनीकरण करून त्यापासून एकच केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आला हे झालेलं आहे दादरा नगर हवेली आणि दमन व दीप ह्या दोन्हीच्या एकत्रीकरणातून एकच केंद्रशासित प्रदेश बनवला दादरा नगर हवेली आणि दमन व दीव हा एकच केंद्रशासित प्रदेश आहे मित्रो आणि त्याची राजधानी आहे दमन तर यामुळे केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या किती झाली आता ही आठ झाली म्हणजे सध्या भारतात आता भारताची प्रशासकीय रचना लक्षात घ्या भारतात आज मितीला अठ्ठावीस घटक राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश आहे म्हणून प्रश्न काय होऊ शकतो एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस रोजीची स्थिती शंभर टक्के होऊ शकते आणि पाच सव्वीस जानेवारी दोन हजार वीस ची स्थिती हे हे दोन प्रश्न ही दोन वाक्य होऊ शकतात विधान अ एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस रोजी भारतात इतके इतकी राज्य आणि इतके म्हणजे अठ्ठावीस राज्ये एकोणतीस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जे म्हटलं तुम्हाला आठ त्याच्यानंतर ती बदलत आणि सव्वीस जानेवारी दोन हजार वीस ला आज स्थिती अशी आहे अठ्ठावीस घटक राज्य आणखी आठ केंद्रशासित प्रदेश आहे आता थोडं आपण ही प्रशासकीय रचना जशी बघितली तसं थोडं महाराष्ट्राचंही बघूया महाराष्ट्राची स्थापना झाली तुलना करतो आता जसं इकडे बोलतो त्या बाजूला फरक स्पष्ट करण्यासारखं महाराष्ट्राची स्थापना एक मे एकोणीसशे साठ रोजी झाली एक मे हा जसा कामगार दिन म्हटला जातो तसाच महाराष्ट्र दिन सुद्धा म्हटला जातो एक मे एकोणीसशे साठ पूर्वी काय स्थिती होती कि द्वैभाषिक मुंबई राज्य होतं आपल्याकडे द्वैभाषिक मुंबई राज्यामध्ये काय काय होतं गुजरात होतं आणि की जे आजचं मग मुंबई राज्यात काय काय होतं गुजरात मधील हा एक प्रश्न इतिहासात महत्वाचा होऊ शकतो द्वैभाषिक मुंबई राज्यात गुजरात मधील सौराष्ट्र आणि कच्छ त्यानंतर हैदराबाद राज्यातून मराठवाडा कारण आंध्र प्रदेश नंतर झालं आधी हैदराबाद होतो तर हैदराबाद मधून मराठवाडा आणि जो की आता आपला मराठवाडा महाराष्ट्रात आहे आणि विदर्भातून मध्य प्रांतातून विदर्भ काय काय होतं द्वैभाषिक मुंबई राज्यात विदर्भ मध्य प्रांतातून विदर्भ हैदराबाद मधून मराठवाडा आणि गुजरात मधून सौराष्ट्र व कच्छ एक मे एकोणीसशे साठ रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्य वेगळी झाली आणि महाराष्ट्राची स्थापना झाली स्थापना दिवशी काय होतं आपल्याकडे बघा जसं की भारतात एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन ला चौदा राज्य होती तसं महाराष्ट्रात एक मे एकोणीसशे साठ रोजी सव्वीस जिल्हे आणि दोनशे पस्तीस तालुके होते सव्वीस जिल्हे आणि दोनशे पस्तीस तालुके होते आणि आज मितीला महाराष्ट्रात ह्या सव्वीस जिल्ह्यांचं विभाजन होत होत म्हणजे एकोणीसशे ऐंशी पासून विभाजन सुरू झालं बघा म्हणजे रत्नागिरीतून वगैरे विभाजन सुरू झालं आणि ते पालघर पर्यंत येऊन थांबलं की ठाण्यामधून पालघर जो विभाजन झालं होतं दोन हजार चौदा ला तर असं आज अखेर महाराष्ट्रात सव्वीसचे छत्तीस जिल्हे झाले आहेत आणि दोनशे पस्तीसचे तीनशे अठ्ठावन्न तालुके झाले आता तीनशे अठ्ठावन्न तालुक्यांमध्ये सुद्धा कसं आहे की आपण अधिकृत तालुके मानतो तीनशे 
मजा आवाज व्यवस्थित जो ये अल तो मैं कमेंट्स पदे मधे टाकत जा क्लैरिटी अल तो लेक्चर आवत तरी लाइक कर कारण मी असं स्वैर बोलतोय मी असं काही ठरवलेलं नाही की अमुक एकच बोलावं असं त्यामुळे मला जसं सुचत जाईल धोकेत विषय परीक्षा प्रमुख पद्धतीनं तुमची तयारी हेच मी बघतोय तर तीनशे अठ्ठावन्न तालुके सुरुवातीला किती होते एक मे एकोणीसशे साठ रोजी महाराष्ट्राच्या निर्मिती वेळी महाराष्ट्रात हा प्रशासकीय विभाग चार होते चार प्रशासकीय विभाग त्यानंतर सव्वीस तालुके जिल्हे आणि दोनशे तालुके होते आज महाराष्ट्रात सहा प्रशासकीय विभाग या सहा प्रशासकीय विभागात छत्तीस जिल्हे आणि त्यामध्ये तीनशे अठ्ठावन्न तालुके आहेत तीनशे अठ्ठावन्न पैकी तीनशे पंचावन्न तालुके हे अधिकृत आहेत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील बोरिवली कुर्ला अंधेरी हे तीन तालुके केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी निर्माण करण्यात आलेले आहेत त्यामुळे त्यांचा अधिकृत तालुक्यांचा दर्जा नाही परंतु हा प्रश्न होऊ शकतो विधान अ विधान ब मग अशी सांगितलं तसं की महाराष्ट्रात तीनशे अठ्ठावन्न तालुके आहेत आणि यापैकी तीन तालुके हे प्रशासकीय सोयीसाठी निर्माण करण्यात आले कोणत्या जिल्ह्यातील मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कुर्ला बोरिवली अंधे हे तीन तालुके प्रशासकीय सोयीसाठी निर्माण करण्यात आलेले आहेत आणि मुंबई शहर हा एक असा जिल्हा आहे की ज्यामध्ये एक ही तालुका नाही लक्षात घ्या म्हणजे मी शेवटी येणार आहे तिकडे मी तुलना करताना पण आधीच लक्षात राहते की आज तीस जिल्हे आहेत तर त्यामध्ये मुंबई शहर असा तालुका जिल्हा आहे की ज्यामध्ये एक ही तालुका नाही आणि सगळ्यात कमी तालुके म्हणता येतील मुंबई उपनगर मध्ये तीनच जे की प्रशासकीय सोयीसाठी निर्माण करण्यात आलेले आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं की मला असं सांगायला आवडेल हे ज्यांनी जिल्ह्यांची संख्या त्यानंतर आपण थोडस स्थान आणि विस्ताराकडे जाऊया टप्प्याटप्प्यात मी घेईन ह्या महाराष्ट्राचं आणि भारताचं स्थान कुठे आहे बघूया आपण भारत भारत आशिया खंडात बसून आहे आता जगात खंड किती असा प्रश्न येईल त्याच्यात जगात खंड आहे सात मग क्षेत्रफळानुसार खंडांचा क्रम कसा लावता येईल तर सर्वाधिक क्षेत्रफळाचा खंड आणि सर्वाधिक लोकसंख्येचा देखील खंड म्हणजे आशिया खंड आशिया खंडाने जगाचा एकोणतीस पॉईंट पाच टक्के क्षेत्रफळ लागले पहिला येतो आशिया दुसरा येतो आफ्रिका तिसरा येतो उत्तर अमेरिका चौथा येतो दक्षिण अमेरिका पाचवा अंटार्क्टिका अंटार्क्टिका क्षेत्रफळानुसार पाचव्या क्रमांकावर त्यानंतर सहावा येतो युरोप आणि सर्वात लहान खंड सातवं जे आहे ते ऑस्ट्रेलिया ज्यानं केवळ पाच पॉईंट नऊ टक्के किंवा सहा टक्के हा भाग व्यापलेला आहे जगाचा तर सात खंडांचा क्रम क्षेत्रफळानुसार विचारू शकतात भविष्यात सर्वात मोठे खंड आशिया दोन नंबर आफ्रिका तीन नंबर उत्तर अमेरिका चार नंबर दक्षिण अमेरिका त्यानंतर युरोप ऑस्ट्रेलिया आणि सॉरी युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया तर यातल्या आशिया खंडात भारत वसलेला आहे दक्षिण मध्य ठिकाणी म्हणजे उत्तर पूर्व गोलार्धात असं त्याचं स्थान सांगता येईल आता महाराष्ट्राचं भारतातील स्थान सांगताना महाराष्ट्र भारतात पश्चिमेकडे अरबी समुद्रात अरबी समुद्राला दाबून बसलेला आहे हे महाराष्ट्राचं स्थान आता यांचे क्षेत्रफळ कसे आहेत बघा भारताचं आणि महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ तीन तेरा चौरस किलोमीटर आता हे क्षेत्रफळ ना तुम्ही याच्यात सुद्धा लक्षात ठेवा की साधारणतः आपल्याला चौरस मैलात सुद्धा हल्ली विचारू शकतात तर चौरस मैलांमध्ये एक लाख अठरा हजार आठशे नऊ एक लाख अठरा हजार आठशे नऊ चौरस मैल हे लिहून ठेवा आता हल्ली विचारायला लागले की जसं किलोमीटरमध्ये होतं तसं आता ते हल्ली चौरस मैलांमध्ये सुद्धा विचारले तर दोन्ही लक्षात ठेवा महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ तीन लाख सात हजार सातशे तेरा चौरस किलोमीटर आणि चौरस मैल मध्ये एक लाख अठरा हजार आठशे नऊ चौरस किलोमीटर तसं आता भारताचं आपण बघू भारताचं क्षेत्रफळ बत्तीस लाख सत्याऐंशी हजार दोनशे त्रेसष्ट चौरस हजार दोनशे त्रेसष्ट चौरस किलोमीटर आणि चौरस मैल मध्ये बारा लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे एकोणीस चौरस मैल आता भारताचं प्रमाण महाराष्ट्राचं प्रमाण भारताने जगाच्या दोन पॉईंट बेचाळीस टक्के इतकं क्षेत्र व्यापलेलं आहे भारताचा क्षेत्रफळानुसार जगात सातवा क्रमांक लागतो हे सगळी विधानं महत्वाचे आहेत सगळे प्रश्न तुम्हाला रिपीट होतात तुम्ही वाचले राहते फक्त ब्रश होईल तुम्ही ऐकत राहिला तर तर भारताचा क्षेत्रफळानुसार जगात सातवा क्रमांक लागतो 
आता सर्वाधिक क्षेत्रफळाचा जगातला देश सांगता येईल काय हो सर्वाधिक क्षेत्रफळाचा देश आहे रशिया सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश सांगता येईल का सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे चीन आणि दोन नंबरची जगाची लोकसंख्या किती आहे आपली भारताची आहे चीन आणि भारत हे पहिले लोकसंख्येचे दोन आणि भारताचं जगात क्षेत्रफळानं सांग आता काय होतं की कधी कधी हा क्रम विचारला जाऊ शकतो की बाबा भारताचा क्रम आणि सातवा तरी असा तरी त्याच्या आधीची राष्ट्र आपल्याला थोडकी माहिती असावी तर सगळ्यात पहिलं काय येईल रशिया क्षेत्रफळानुसार रशिया कॅनडा चीन अमेरिका ब्राझील ऑस्ट्रेलिया आणि भारत सात राष्ट्रांचा क्रम बघा आणि नंतर आपल्यानंतर अर्जेंटिना आहे आठव्या क्रमांका तर क्षेत्रफळ सर भारताचा सातवा क्रमांक वाढला तरी आधीची सहा माहिती करून ठेवा सगळ्यात जास्त रशिया आहे माहिती आहे आता रशियाचा असंही लक्षात ठेवा की रशियाचं क्षेत्रफळानुसार पहिला क्रमांक लागतो आणि लोकसंख्येनुसार जगात नववा क्रमांक लागतो म्हणजे बघा की हा विरोधाभास बघा आपल्या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं सातवा क्रमांक आहे भारताचा आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीनं दुसरा क्रमांक आहे म्हणजे राहायला आपल्याला जागा किती आहे बघा आणि रशियात किती जागा आहे रशिया क्षेत्रपण सगळ्यात मोठा देश विभाजनानंतर देखील रशिया अकरा राष्ट्रांचा संघ होता एक एकाने त्याच्यावर सुद्धा एक प्रश्न होऊ शकतो तुम्हाला एकोणीसशे एक्क्याण्णव त्याचं विभाजन झालं होतं नंतर अकरा राष्ट्र बनली तरी देखील विभाजनानंतर रशिया आज जगात पाहिजे सगळ्यात लक्षात घ्या आणि क्षेत्रपण आणि त्याची लोकसंख्या मात्र जगात नवव्या क्रमांकाची हे प्रश्न होऊ शकतात हे दोन प्रश्न भविष्यात असेच प्रश्न येणार तुम्हाला परीक्षेला रशिया क्षेत्रपाच्या दृष्टीने जगात प्रथम क्रमांकावर विधानभर रशिया लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात नवव्या क्रमांकावर क्रम बदलतील योग्य विधान ओळखामध्ये क्रम कुठलाही लोकसंख्येचा जगात किंवा क्षेत्रपाचा कुठलाही क्रम बदलते तर हे व्यवस्थित लक्षात घ्या तसंच भारताचं भारताला सात नंबरचा क्षेत्रपाव लागलेला आहे आणि दोन नंबरची जगाची लोकसंख्या लाभलेली आहे हे सगळ्यात आपल्याला महत्व म्हणजे लोकसंख्येत जर प्रमाण बघितलं तर भारताचं प्रमाण क्षेत्रफळानुसार दोन पॉईंट बेचाळीस टक्के जगात आणि लोकसंख्येत जगाच्या सतरा पॉईंट पन्नास टक्के आपलं प्रमाण म्हणजे किती विरोधाभास आहे क्षेत्रफळ मात्र जगाच्या दोन पॉईंट बेचाळीस टक्के आणि या दोन पॉईंट बेचाळीस टक्के जागेत जगातली सतरा पॉईंट पन्नास टक्के लोकसंख्या राहते आज लॉकडाऊन मध्ये तर काय परिस्थिती असेल विचार का इतर वेळी आपण रस्त्यावर असायचो सिनेमागृहात असायचो कारखान्यात हा सगळे जर घरात असेल तर जागा सुद्धा कशी होत असेल हा सुद्धा एक वेगळा मुद्दा होऊ शकतो पण ही वास्तुस्थिती लक्षात घ्या मला वेगळ्या पद्धतीने सांगायचा होता हा प्रश्न हे असे प्रश्न येऊ शकतात तर हे जगाचं झालं मी तुम्हाला तुम्हाला तुलना मी सांगितली आता महाराष्ट्र भारत जसा जगात सातवा क्रमांक आहे तसं महाराष्ट्र भारतात क्षेत्रफळानुसार दुसऱ्या क्रमांक सॉरी भारतात महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळानुसार तिसरा क्रमांक आणि जरा माझा गोंधळ होतोय तर हे लक्षात घ्या की महाराष्ट्राचं आपण बघताना लोकसंख्या आणि आपण क्षेत्रफळ बघूया की सगळ्यात जे क्षेत्रफळ आहे ते राजस्थान राज्याचं आहे त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि तिसरा महाराष्ट्र लक्षात घ्या राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात या क्रमाने हे क्षेत्रफळ आहे लक्षात आलं का म्हणजे महाराष्ट्राचा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतात तिसरा क्रमांक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारतात दुसरा क्रमांक आहे म्हणजे सर्वाधिक लोकसंख्या कुठल्या राज्याची आहे उत्तर प्रदेश आणि दोन नंबरची महाराष्ट्राची आहे तीन नंबरची बिहारची आहे आता याच्यात सुद्धा एक अशी तुलना केली जाऊ शकते बघा की काही देश आहेत जगातील की त्यांच्या बरोबर आपलं क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या काही राज्यांचा आहे म्हणजे जगातले काही देश आता राज्यघटनेत भारताचं कसं वर्णन केलं आहे भारत दॅट इज इंडिया शाल बी द युनियन ऑफ स्टेट आपण बघितलं भारत दॅट इज इंडिया शाल बी द युनियन ऑफ स्टेट म्हणजे भारत हा राज्यांचा संघ आहे संघ राज्य नाही मग आपण राज्यांचा संघ बघितला किती राज्य आहेत सध्या अठ्ठावीस घटक राज्य आहेत आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत तसं अमेरिकेचं वगैरे नाही अमेरिका हे संघ राज्य अमेरिका तो एक प्रश्न तयार करा की अमेरिकामध्ये पन्नास घटक राज्य आहेत म्हणजे अमेरिका हा पन्नास राज्यांचा संघ आहे जसं युनायटेड किंगडम म्हणतो आपण ते ब्रिटन वगैरे आहे स्कॉटलंड आयर्लंड वेल्स हे चार आहेत तसं अमेरिका पन्नास राज्यांचा संघ आहे आणि भारत अठ्ठावीस राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांचा संघ आहे पण आपल्याकडे प्रबळ केंद्र सत्ता आहे हे राज्यघटनेत मी तुम्हाला शिकवी नेक्स्ट टाइम तर अशा प्रकारे हे राज्यांचा आपण क्षेत्रफळाचा क्रम बघतोय भारतात क्षेत्रफळानुसार राज्य कशी मोठे आहेत की सर्वाधिक क्षेत्रफळाचे राज्य राजस्थान त्यानंतर मध्य प्रदेश त्यानंतर महाराष्ट्र आणि त्यानंतर 
उत्तर प्रदेश गुजरात कर्नाटक असा क्रम लागू शकतो आता यातला सगळ्यात महत्वाचं बघा की राजस्थानचं क्षेत्रफळ कोणत्या देशात काय राजस्थानचं क्षेत्रफळ कोणत्या देशात काय आपल्या आधी महाराष्ट्राचं लक्षात घ्या महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ जे आहे महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ इटली देशात काय आणि लोकसंख्या मेक्सिको देशात की आहे एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी आजच्या याला भरपूर आहे महाराष्ट्राची क्षेत्रफळ इटली देशात आणि महाराष्ट्राची लोकसंख्या मेक्सिको देशा इतकी आहे आणि सर्वात जास्त लोकसंख्या जी उत्तर प्रदेशची आहे ती ब्राझील या देशा इतकी आहे इतकं याच्यातलं सगळ्यात महत्वाचं आहे बघा तर अशा प्रकारे आपण हे काही मुद्दे लक्षात ठेवू शकतो आता सगळ्यात महत्वाचं की जिल्ह्या क्षेत्रफळ आपण बघितलं त्यानंतर स्थान आणि विस्तार आपण बघूया स्थान आणि विस्तार आता विस्तार कसा आहे की विस्तार म्हटल्यानंतर अक्षांश आणि एकांश आपल्याला पाठ करायला पाहिजे हे राज्यसभा मुख्य परीक्षेला देखील विचारले जाऊ शकतात सुरुवातीला भारताचा अक्षवृत्तीय रेखावृत्तीय विस्तार बघा आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा अक्षवृत्तीय रेखावृत्तीय विस्तार बघा भारताचा अक्षवृत्तीय विस्तार आठ डिग्री चार अंश आठ पॉईंट चार आठ चार ते सदतीस सहा उत्तर अक्षांश आणि आठ चार ते पंधरा सॉरी आणि दुसरं सात ते सत्त्याण्णव पंचवीस एकच मिनिट भारताचं घ्या बदल भारताचा आठ चार ते सदतीस सहा आणि अडसष्ट सात ते सत्त्याण्णव पंचवीस हा झाला भारताचा अक्षवृत्ती आणि रेखावृत्ती विस्तार आता यामध्ये महाराष्ट्र बघा महाराष्ट्राचा अक्षवृत्ती विस्तार जो आहे पंधरा आठ ते बावीस एक उत्तर अक्षांश पंधरा आठ ते बावीस एक उत्तर अक्षांश आणि रेखावृत्ती विस्तार आहे बहात्तर पॉईंट सहा बहात्तर सहा ते ऐंशी नऊ पूर्व रेखांश हे येतच येतं नेहमी हे नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे आता अजून एक महत्वाचा प्रश्न विचारला जातो की कर्कवृत्त भारताच्या मध्यातून गेलेलं आहे विषुवृत्त कुठून जात विषुवृत्त भारताच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून जात नाही कारण विषुवृत्ताचं नोटेशन काय आहे झिरो डिग्री झिरो विषुवृत्त झिरो डिग्री अक्षवृत्त मानलं जात बरोबर आहे ना तर झिरो आपला विस्तार किती आहे विषुवृत्ताच्या वरती आठ डिग्रीच्या उत्तर लक्षात घ्या जर आपण असा गोल काढला आणि हे थोडस इमॅजिनेशन करा असा एक गोल ही पृथ्वी आहे त्याच्या मध्यातून गेलेलं आहे ते विषुवृत्त आहे ते झिरो डिग्री आहे आणि त्याच्या वरती उत्तरेला आठ डिग्री चार अंश आपला भारताचा विस्तार आहे त्यामुळे विषुवृत्त कुठून जात आहे आता कर्कवृत्त म्हणजे काय साडे तेवीस डिग्री उत्तर आता तुम्ही मध्यातून काय गेलेलं आहे हे मुद्दे क्लिअर करून घ्या फक्त पाठ करायचं नाही तुम्हाला हे पाठ आहे मी सांगतोय कर्कवृत्त भारताच्या मध्यातून गेलेलं आहे ते आठ राज्यातून गेलेलं आहे पण हे कसं ते तुम्हाला इमॅजिनेशन अमूर्तीकरण होऊ देत थोडस की आठ डिग्री चार आणि वरचा काय सांगितला विस्तार आपण सदतीस सहा आठ आणि सदतीस च्या निम्म्याला तुम्ही जर आला तर ते साधारणतः साडेतीस पर्यंत येतं बघा आठ आणि सदतीस जर आठ अडतीस बघितलं तर ते साडेतीस पर्यंत येईल आणि कर्कवृत्ताचं नोटेशन काय आहे साडेतेवीस उत्तर मग ते असं भारताच्या मध्यातून गेलं आहे मग किती राज्यातून गेलं आहे आठ राज्यातून तर याच्यात तुम्हाला एक मी शॉर्ट की सांगतो मी तयार केले काही कीज की बघून घ्या की एकच शब्द लक्षात ठेवा पहिला दिसतो का तुम्हाला एक शब्द लक्षात घ्या म्हणजे मी तुम्हाला असं सांगतो पहिली पहिले अक्षरण घ्या गुराम छ झा पत्री मी ऐकू येतं का सगळ्यांना क्लिअर हे एक शॉर्टकट तुम्हाला मी सांगतोय कसा अभ्यास करायचा कर्कवृत्त भारताच्या मध्यातून आठ राज्यातून जाते प्रश्न असा होऊ शकतो त्या राज्यांचा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे योग्य क्रम असलेला पर्याय ओळखा मग हे काय करायचं आपण शब्दच पाठ करा गुराम छ झा पत्री माझा हात येत असेल बरोबर मला वाटतं गुराम गुराम छ झा पत्री मी असे हे हे वाक असा शब्द तयार करा मग त्याच्यावरून काय येईल की हे पहिली पहिली मी अक्षर करते गुजरात त्यानंतर राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगड झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिझोरा आठ राज्य झाली लक्षात येतं का मित्रांनो कर्कवृत्त भारताच्या मध्यातून आठ राज्यातून जाते आणि प्रश्न कसा होऊ शकतो हे विधान एक झाला तो प्रश्न झाला साधा येतो की कर्कवृत्त भारतातील ज्या राज्यां आठ राज्यांमधून जाते त्या राज्यांचा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे 
योग्य क्रम असलेला पर्याय ओळखा तर हा शब्द तुम्ही पाठ करा गुराम छ झा पत्री मी असा नवीन भाषेत पहा हा मराठी आहे की कुठला आहे ते तुम्ही बघू नका आणि काय हसायचंही नाही हा एक शब्द पाठच करणार नाही माझ्या अभ्यासाची पद्धत ही होती तर या पद्धतीनं तुम्ही केला तर पहिलं पहिलं अध्यक्ष घेतलं आणि त्याच्यावरून गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नाही बरं का नाहीतर चुकेल तुमचं हे मध्य प्रदेश लक्षात ठेवा महाराष्ट्राचं नोटेशन आपण बघितलं त्यातून का जात नाही हे नंतर बघूया मग गुराम छ जा छ छत्तीसगड झा झारखंड प पश्चिम बंगाल त्रि त्रिपुरा मी मिझोराम म्हणजे पश्चिमेकडे गुजरात आणि पूर्वेकडे मिझोराम आता महाराष्ट्रातून का जात नाही हो कर्कवृत्त आपण बघितलं कारण महाराष्ट्राचं नोटेशन काय आहे पंधरा आठ ते बावीस एक पंधरा आठ उत्तर ते बावीस डिग्री एक अंश पंधरा आठ ते बावीस एक उत्तर अक्षांश महाराष्ट्राचा अक्षवृत्त विस्तार आहे मग साडेतीस अक्षवृत्त जातच नाही कारण त्याच्या खाली जातो महाराष्ट्र लक्षात आलं का ही संकल्पना क्लिअर करून घ्या गणिती पद्धतीनं कर्कवृत्त भारताच्या मध्यातून काय गेलो की भारताचं आठ चार अक्षवृत्त विस्तार डोळ्यासमोर ठेवा आठ चार ते सदतीस सहा याच निम्म येत साडेतेवीस च्या जवळ येत म्हणून कर्कवृत्त भारताच्या मध्यातून जात आणि महाराष्ट्र कुठं जातो पंधरा आठ ते बावीस एक म्हणजे साडेतेवीस च्या जरा खाली बावीस पॉईंट एक राहतं त्यामुळे कर्कवृत्त कोपऱ्यावरून जात ते कसं वळणार नाही आपल्याकडे घुसणार नाही लक्षात घ्या तर हे नेहमी असंच राहतं म्हणून हे लक्षात घ्या नेहमी की कर्कवृत्त महाराष्ट्रातून कुठेही जात नाही म्हणून मग ऐवजी मी काय सांगितलं मध्य प्रदेश हे आठ राज्य तुम्ही नंतर नकाशी समोर ठेवा आणि व्यवस्थित बघून घ्या हे तुम्हाला सगळं ज्या त्यावेळी जमलं पाहिजे तर गुराम छाजा पत्री असे काही शॉर्टकट्स खूप चांगले चांगले तुम्हाला मी अजून सांगू शकतो तर हा झाला एक मुद्दा कर्कवृत्त भारत आता जसं बघा की भारताचे चार सलग असं समान भाग केले आहेत साडेब्याऐंशी पूर्व रेखावृत्त काय सांगू शकाल का मला मला जसं सुचेल तसं मी सांगू लागलो साडेब्याऐंशी पूर्व त्याला आंतरराष्ट्रीय वार रेषा म्हणतात आंतरराष्ट्रीय वार रेषा आणि ती आपल्या भारतातील उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जवळून जाते आणि त्या साडेब्याऐंशी पूर्व रेखावृत्त बरं काय आता हे रेखावृत्त झालं बघा उत्तरेकडे अक्षांश पूर्वेकडे रेखांश असं जसं म्हणतो आपण पूर्व रेखांश म्हणतो आता पूर्व रेखांश भारताचा रेखावृत्ती विस्तार आपण बघितला बहात्तर सहा ते ऐंशी नऊ अलाहाबाद शहराजवळून जातो आणि त्यामुळे काय झालंय की भारताचे चार भाग आपण कसं म्हणू शकतो की कर्कवृत्तानं वर तर आपण साडेब्याऐंशी पूर्व रेखावृत्ता जवळवतो आपण साडेब्याऐंशी पूर्व रेखावृत्त भारतातील पाच जसं कर्कवृत्त म्हणजे साडेतेवीस उत्तर अक्षवृत्त हे भारताच्या मध्यातून आठ राज्यातून जाते ऐकू येतं ना तसं साडेब्याऐंशी पूर्व रेखावृत्त हे भारतातील पाच घटक राज्यातून जातो म्हणजे ते उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असं जर आपण बघितलं तर त्या राज्यांचा क्रम हा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगड ओडिशा आंध्र प्रदेश साडेब्याऐंशी पूर्व रेखावृत्त भारतातील किती राज्यातून जाते साडेब्याऐंशी पूर्व रेखावृत्त भारतातील किती राज्यातून जाते भारतातील पाच घटक राज्यातून जाते आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे त्यांचा योग्य क्रम असलेला पर्याय ओळखला तो क्रम असा राहील उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश त्यानंतर छत्तीसगड ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश हे प्रश्न सतत लक्षात ठेवा तुम्हाला काहीतरी नवीन मिळेल असं मी नेहमी बघत होतो बघा आता त्यानंतर बघा हे झालं आपलं कर्कवृत्त आणि साडेब्याऐंशी पुरवळ याच्याशी महाराष्ट्राचा कुठलाही संबंध नाही बरं का म्हणजे याच्यातून हे कुठलंही जात नाही कारण त्याचा आपला विस्तारच तसा आहे त्यानंतर महत्वाचं बघा की काही आपल्याला महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचा क्रम आपण सांगतो क्षेत्रफळांचा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षेत्रफळाचे जिल्हे जसं आपण राज्य बघितले सर्वाधिक क्षेत्रफळाचं राज्य कोणतं आहे राजस्थान आपण पाच राज्य बघितले होते क्षेत्रफळाचा राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ह्या क्रमाने आपण बघितली लोकसंख्येनुसार आपण क्रम कसा बघितला राज्यांचा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार या पद्धतीनं बघायचं तर आता जिल्ह्यांची संख्या किती आहे बघा असा एक प्रश्न होऊ शकेल की सर्वाधिक जिल्हे असलेली राज्य राजस्थान जरी क्षेत्रफळाने मोठं असलं तरी सर्वाधिक लोकसंख्येच्या उत्तर प्रदेश या राज्यात भारतातील सर्वाधिक जिल्हे उत्तर प्रदेशच्या राज्यात पंच्याहत्तर जिल्हे त्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये बावन्न जिल्हे आहेत तामिळनाडू आणि बिहारमध्ये प्रत्येकी अडतीस जिल्हे आहेत आणि महाराष्ट्रात छत्तीस जिल्हे आहेत म्हणजे असा क्रम येईल तुम्हाला की सर्वाधिक जिल्ह्यांची पहिली राज्य ओळखा 
कि साधा प्रश्न की सर्वाधिक जिले को राज्य है राजस्थान सॉरी उत्तर प्रदेश या राज्य सर्वाधिक पंचहत्तर जिले मध्य प्रदेश बावन आंध्र सॉरी बिहार तमिलनाडु प्रत्येकी अड़तीस महाराष्ट्र छत्तीस जिले हैं मुद्दे लक्षा दिया आता अपन का सीमा बुया कि महाराष्ट्र सीमा अंकी भारत अपन का बगित स्थान विस्तार बगित अक्ष वृत्ती रेखा वृत्ती विस्तार बगित तुम्हारा कर्क वृत्त साढ़े ब्या बदल की संकल्पना बयापैस मैं अपन हम सीमा बुया कि महाराष्ट्र भारत आता महाराष्ट्र पैलदा बोया भारत पैलदा बोया कि भारत दिशा बगा सग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि निवृत्त वायव्यशान तो वायव्यपासन सुरुआत करू अपन भारत वायव्यस पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तरेस चीन नेपाल भूटान पूर्वेस बांग्लादेश म्यानमार दक्षिणेस श्रीलंका अग्नेस इंडोनेशिया नैरुत्यस मालदीव अशा अपने सीमा आता समुद्री जो सीमा बगित तर पूर्वेस बंगाल का उपसागर पूर्वेस ने अग्नेस मना मैं एक परीक्षे विचार बर का कि भारत अग्नेस को समुद्र है क्यों अग्नेश मार पूर्वेस बंगाल का उपसागर अपन तो अग्नेस सुधार ना पूर्वेस अग्नेस बंगाल का उपसागर अभ्यास पश्चिमेस नैरुत्यस अरबी समुद्र दक्षिणेस हिंदी महासागर लक्षा दे का पूर्वेस अग्नेस बंगाल का उपसागर पश्चिमेस नैरुत्यस अरबी समुद्र दक्षिणेस हिंदी महासागर हिंदी महासागर आ समुद्र है कि ज्या नाव एक देशा पड़े इंडियन ओशियन इंडिया हा एकमे समुद्र है जगह कि इंडिया इंडिया है देशा जो नाव मध्य तो प्रश्न राज्य सेवेला सुधा यून गए आता अपन भूसीमे पर एक प्रश्न तैयार करू कि भारत की भूसीमा सर्वाधिक को देशा जोड़ी है आ सर्वे कमी तो एक शब्द लक्षा दया मजे समोर पेन है का मी तुम्हारा लिखुन दाखो तो बिवाजी का बान ची पाने म्या भू हा एक शब्द मी लिखो इत भारत की भूसीमा सात राष्ट्र न एक दोन तीन चार पांच सा सात दिस्त का ब बान ची पा ने म्या भू अ सात मे वर्ड लिखे बावरुण बांग्लादेश बांग्लादेश चीन हे शब्द पाठ करा बान ची पा ने म्या भू अ बांग्लादेश चीवन चीन नेपाल भूतान सॉरी बांग्लादेश चीन नेपाल पाकिस्तान म्यानमार भू वरुण भूटान अवरुण अफगानिस्तान हा शब्द पाठ हो तुम्हारा मना पाचोड़ा बान ची पा ने म्या भू अ प्रश्न भारत की भूसीमा ज्यादा राष्ट्र लगून है ती सात राष्ट्र को भारत की भूसीमा साधारण अपनी भूसीमा पंद्रह हजार दौनशे किलोमीटर है पंद्रह हजार दौनशे किलोमीटर है तो पंद्रह हजार दौनशे किलोमीटर की भूसीमा कि राष्ट्र लगू है सात राष्ट्र आता सात राष्ट्र प्रश्न हो सर्वे जास्त सर्वे कमी तो क्रमान तुम है बे बान ची पा ने म्या भू अ बंग्लादेश चीन पाकिस्तान नेपाल म्यानमार भूटान अफगानिस्तान या सात राष्ट्र भारत की भूसीमा लगू है सर्वाधिक बांग्लादेश सर्वे कमी अफगानिस्तान तुम्हारा लक्षा रहें पाजे अभी महत्व के मुद्दे अपन बहुत शो जी भूसीमा सर्वाधिक पुरना सर्वे कमी पुरा आता सागरी सीमा कुछ कुछ लगे है बगरी सीमा पाकिस्तान पश्चिमेकन पूर्वेक बंग्लादेश म्यानमार श्रीलंका इंडोनेशिया मालदीव या राष्ट्र अपनी सागरी सीमा संलग्न है सहा राष्ट्र भारत की सात राष्ट्र भूसीमा जमीन आगरी सीमा सहा राष्ट्र 
पाकिस्तान बांग्लादेश म्यानमार श्रीलंका इंडोनेशिया आणि मालदीव या राष्ट्रांना आपली सागरी सीमा आता तीन राष्ट्र कॉमन आहेत की ज्यांना आपली भूसीमा आणि सागरी सीमा जोडलेली आहे भूसीमा आणि सागरी सीमा पाकिस्तान बांगलादेश आणि म्यानमार या तीन राष्ट्रांना आपली भूसीमा देखील लागलेली आहे आणखी सागरी सीमा देखील लागलेली आहे असे काही प्रश्न महत्वाचे मित्रांनो येतात आता महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राची सीमा आपण बघतो बघा महाराष्ट्राची सीमा सुद्धा कशी आहे की काही महत्वाचे असे वीस जिल्हे आहेत महाराष्ट्राचे की तुम्हाला अजून एक प्रश्न सांगेल की उत्तर प्रदेश हे जे राज्य आहे आता लँड लॉकडा आपण बघू हे बाहेर आंतरराष्ट्रीय बघितलं उत्तर प्रदेश हा राज्य असतात भारतातील अन्य सात राज्यांच्या एका केंद्रशासित परिषदेची सीमा लागून आहे तसं महाराष्ट्रात देखील अहमदनगर या जिल्ह्यास त्याच्या शेजारच्या सात जिल्ह्यांची सीमा लागून आहे ते तुम्ही नकाशा पाहिजे की तुम्हाला लक्षात येईल आता आपण महाराष्ट्राची सीमा बघू महाराष्ट्राच्या कुठल्या कुठल्या देशाला राज्याला सीमा लागून आहेत ते आपण बघूया महाराष्ट्रात महाराष्ट्राला भारतातील इतर राज्यांच्या सीमा आता उत्तरेकडे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश या राज्याला आपली सर्वात सीमा लागून आहे आता याचा सुद्धा तुम्हाला मी शॉर्टकट सांगतो बघा की मध्य प्रदेशाला महाराष्ट्रातील साधारणतः किती जिल्ह्यांच्या सीमा लागून आहेत बघा आठ जिल्ह्यांच्या सीमा महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांच्या सीमा दिसत का व्यवस्थित महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांच्या सीमा मध्य प्रदेश या राज्यास लागून आहे आणि दुसरा प्रश्न महाराष्ट्राची सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश लागून आहे मध्य प्रदेश हा राज्यास लागून आहे लाईव्ह ऐकू येतं ना सगळ्यात महत्वाचं लेक्चर डिस्टर्ब होत असेल किंवा व्हिडिओ कट होत असेल तर सांगा मला तर महाराष्ट्राचे आठ जिल्हे मी मीच वाचत जातो तुम्ही बघत या बघा ते कोणते कोणते जिल्हे आता प्रश्न असा होईल महाराष्ट्राची आठ जिल्ह्यांची सीमा उत्तर सॉरी मध्य प्रदेश हा राज्यास लागून आहे त्या जिल्ह्यांची क्रम पश्चिमेकडून पूर्वेकडे योग्य पद्धतीने ओळखा नन मी पहिले पहिले अक्षर घेतलेत बघा आता याचा असा शब्द तयार करा नन धू ज बू अ ना भंगो नन धू बरोबर आहे का मित्रांनो दिसतात का अक्षर नन धू ज बू अ ना भंगो हा एक शब्द पाठ करा आता न वरून काय येईल नंदुरबार धू वरून धुळे ज जळगाव बू बुलढाणा अ अमरावती ना नागपूर ब भंडारा गो गोंदिया ह्या आठ जिल्ह्यांची सीमा मध्य प्रदेश म्हणजे असेच प्रश्न तुम्ही तयार केले पाहिजे असे भरपूर शॉर्टकट्स मी तुम्हाला देऊ शकतो मला हे शब्द पाठ आहेत मगाशी जसं मी म्हटलं गुराम छ झा पत्री मी हे काय झालं कर्कवृत्त भारताच्या मध्यातून आठ राज्यातून गेलं तसं आता मी तुम्हाला हे आठ हे जे जिल्हे दिले महाराष्ट्राचे नंदू ज भू अन भंगो नंदुरबार धुळे जळगाव बुलढाणा अमरावती नागपूर भंडारा गोंदिया हे असं तुम्हाला ते क्रमानं पाठ झालं पाहिजे आता त्यानंतर कर्नाटकला सात राज्यांची सीमा सात जिल्ह्यांची सीमा आहे मध्य प्रदेशला उत्तरेकडे बघा आता पहिल्यांदा सीमा सांगतो महाराष्ट्राच्या उत्तरेस मध्य प्रदेश पूर्वेस आणि ईशान्येस छत्तीसगड वायव्येस तेलंगणा दक्षिणेस कर्नाटक आणि गोवा आणि वायव्येस गुजरात त्याशिवाय आत्ताचा एकच केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली व दीव दमन गुजरात आणि दादरा नगर हवेली व दीव दमन असा हा क्रम लागलेला आहे की सीमा आहे आणि पश्चिमेस आपल्या आणि नैऋत्येस अरबी समुद्र आहे हे लक्षात द्या तर किती राज्यांना सीमा आहे सहा राज्यांना उत्तरेकडे मध्य प्रदेश एक त्यानंतर छत्तीसगड त्यानंतर तेलंगणा त्यानंतर कर्नाटक त्यानंतर गोवा आणि गुजरात अशा सहा राज्यांना आणि म्हणजे साधा प्रश्न होईल नावानंतर महाराष्ट्राची सीमा भारतातील अन्य किती राज्यांच्या सीमांची संलग्न आहे साधा प्रश्न झाला तर किती राज्यांची आहे सहा राज्यांच्या सीमांची संलग्न आहे आणि एका केंद्राशी ते कोणते कोणते मध्य प्रदेश छत्तीसगड तेलंगणा कर्नाटक गोवा गुजरात आणि दादरा नगर हवेली व दीव दमन या केंद्रशी आणि त्याच्यात आपण बघितली की सर्वाधिक सीमा कोणत्या राज्याला मध्य प्रदेश या राज्याला महाराष्ट्राची सर्वाधिक सीमा संलग्न आहे किती किलोमीटर आपण नंतर बघू 
आणि किती राज्य जिल्ह्यांची सीमा लागू नये महाराष्ट्रातल्या आठ राज्य जिल्ह्यांची सीमा मध्य प्रदेश लागू नये कर्नाटकला सात जिल्ह्यांची सीमा लागू नये त्याच्यात मी शब्द असा सांगेन सिंको सांसो लिहितो मी सगळं मी टाईप केलेलं नाही सिंको सासो उलाना बघा मला पेन द्या साधा सिंको सासो उलाना मी लिहितो आधी इथं सिंको सान सो उ ला ना आता मी सांगत जातो तुम्हाला मी हा शब्द लिहिला बघा मित्रांनो दिसतो का कर्नाटक राज्यास महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांची सीमा संलग्न आहे साधे साधेच प्रश्न मी तुम्हाला सांगतोय पण खूप चांगलं होईल ते आणि शब्द लिहिलाय सिंग को सान सो उ ला ना दिसतो का शब्द व्यवस्थित पूर्ण सिंग को सान सो उ ला ना आता त्याचा तुम्ही शब्द लक्षात घ्या नकाशा समोर असेलच तुमच्या सिंधुदुर्ग सीवरून हा पूर्वेकडून पश्चिमेकडे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे क्रम आहे बघा सिंधुदुर्ग कोल्हापूर कर्नाटक राज्याला लागून असलेले जिल्हे सांगतोय सिंधुदुर्ग कोल्हापूर सांगली सोलापूर उस्मानाबाद लातूर नांदेड लक्षात आलं का हे मोठ्या शब्द म्हणून पाठ करायचं जसं मी मध्य प्रदेशला काय सांगितलं नंधू जबू अ ना भंगो हे मध्य प्रदेशला आणि तसं कर्नाटकला सिंको सानसो उ ला ना तुम्ही लिहून घेतलाच असेल तर सिंधुदुर्ग कोल्हापूर सांगली सोलापूर उस्मानाबाद लातूर नांदेड हे सात जिल्हे कर्नाटक म्हणजे क्रम विचारतील मध्य प्रदेश आठ कर्नाटक सात त्यानंतर महत्वाचं काय गुजरातला चार नंदुरबार धुळे नाशिक पालघर तेलंगणाला चार गडचिरोली चंद्रपूर यवतमाळ नांदेड असं जर क्रम आला वरून बघा गडचिरोली चंद्रपूर यवतमाळ नांदेड आणि नांदेड कॉमन कुठं होता कर्नाटक असा आपण प्रश्न होऊ शकतो बरं का की कर्नाटकला महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्याची सीमा लागू नये सॉरी कोणत्या दोन राज्यांना नांदेड जिल्ह्याची सीमा लागू नये तर इकडे कर्नाटक आणि तिकडे तेलंगणा हे असे प्रश्न येऊ शकतात बघा मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडला कुठला कॉमन येईल सांगा गोंदिया नंदू जगू आणि भंगू आपण म्हटलंय आणि गुजरात आणि मध्य प्रदेशला दोन जिल्हे लागतात आपले नंदू नंदुरबार आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांची सीमा गुजरात आणि मध्य प्रदेश तुम्ही नकाशा भेटला तर लगेच करेल मी ते पण करून ठेवलेलं होतं पण सगळं तुम्हाला किती दाखवायचं हे मला लक्षात येणार नाही मी चांगल्या स्लाइड तयार केल्या त्या प्रोजेक्टरवरती वगैरे चांगलं होऊन जाईल तर अशा इकडे जर गुजरात इकडे गुजरातच दिसतं का मला पाठी बघून दिसत नाही तर गुजरातला काय येईल नंदुरबार आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांची अशी माहिती पूर्वेकडे आपण गेलो ईशान्येकडे तर इकडं गोंदिया जो आहे तो इकडं मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडला लागेल खाली नांदेड आपण बघितला तेलंगणा आणखी कर्नाटकला येईल आणि सिंधुदुर्ग जो आहे तो गोव्याला लागलेला आहे म्हणजे असे अनेक राज्यांना आपली सीमा आपली दिसते की कॉमन मध्ये तर असे वीस जिल्हे आहेत महाराष्ट्र हा अकरा लक्षात ठेवा महाराष्ट्रातील असे वीस जिल्हे आहेत की ज्यांच्या सीमा अन्य सहा घटक राज्यांना लागलेल्या आहेत मग अशी जशी राज्य आपण बघितलं की सात राष्ट्रांना बाहेरच्या सीमा लागून आहे भूसीमा तशी भूसीमा इकडे कशी आहे महाराष्ट्रातील वीस जिल्ह्यांची सीमा भारतातील अन्य सहा घटक राज्याने एका केंद्रशासित प्रदेशाला लागून आहे इतकं सगळं मी व्यवस्थित सांगत आलो होतो आता प्रशासकीय रचना आपण जर बघितली तर भारतात प्रशासकीय सॉरी महाराष्ट्रात प्रशासकीय विभाग सहा आहेत ते सहा कोणते ज्यावेळी महाराष्ट्र स्थापन झाला एक मे एकोणीसशे साठ ला त्यावेळी चारच होते विधानं बघत जा एक मे एकोणीसशे साठ रोजी महाराष्ट्रात चार प्रशासकीय विभाग होते आज सहा आहेत नांदेड या सातव्या प्रशासकीय विभागाची घोषणा दोन हजार नऊ साली झालेली होती परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी नाही पाच जानेवारी दोन हजार नऊला घोषणा केली अद्याप म्हणजे औरंगाबाद मधून नांदेड वेगळा करायचा चाललेला होता तो काय झालेला नाही तर कारण ते लातूर की नांदेड याच्यात तो वाद झाला आणखी ते अजून राहिला तर सगळ्यात मोठा प्रशासकीय विभाग कोणता असा प्रश्न येऊ शकतो तर तो आहे औरंगाबाद औरंगाबाद मध्ये आठ जिल्हे आहेत ते पण एक साधा क्लू तुम्हाला सांगू शकतो अवजा बी उ पहिलाना शब्द काय आहे अवजा आता सगळं लिहित वेळ लागणार मला अवजा बी उ अवजा बी म्हणजे औरंगाबाद जालना बीड उस्मानाबाद असे पाठच करा सगळे शॉर्टकट्स बनवायचे आणि त्याच्यावरती काय गाणं बिणं तयार करू नका शब्द घ्यायचा 
त्याचा शॉर्टकट करायचा आणि ते पाठ करायचा बघा औरंगाबाद प्रशासकीय विभागातील आठ जिल्हे औ ज्या बी उ प ही ला ना एकच शब्द सांगितला आज आठ अक्षरी जोर आहे आपला मग अशी सांगितले ते आठ अक्षर होते आता तर पण आठ अक्षरी मग ते काय काय आहे औरंगाबाद जालना बीड उस्मानाबाद परभणी हिंगोली लातूर नांदेड आठ जिल्हे झाले का हे औरंगाबाद आणि जर क्रम आता जर कुठं क्रम लागू शकतात तेही तुम्ही लक्षात ठेवा कोकण प्रशासकीय विभाग जर बघितला आपण तर कोकण प्रशासकीय विभागात सात जिल्हे आहेत आणि महाराष्ट्रात केवळ समुद्र किनारा ज्यावेळेला लागायचे असे जिल्हे पण किती आहेत सात जिल्ह्याच आहेत तर ते सात जिल्हे कोणते त्यांचा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे योग्य क्रम असलेला पर्याय ओळखा असा प्रश्न आला तर तुम्ही काय सांगायचं पालघर जो की सगळ्यात शेवटी निर्माण झालेला जिल्हा आहे हे प्रश्न नेहमी लक्षात ठेवा महाराष्ट्रातील सर्वात अलीकडील किंवा शेवटी निर्माण झालेला जिल्हा कोणता पालघर महाराष्ट्रात सर्वात अलीकडे निर्माण झालेलं राज्य कोणतं राज्य म्हणतोय मी तेलंगणा महाराष्ट्रात सर्वात अलीक सॉरी भारतात म्हणायचं होतं मला भारतात सर्वात अलीकडील काळात निर्माण झालेला केंद्रशासित प्रदेश कोणता दादरा नगर हवेली दिव दमन आणि त्याआधी काय होतं जम्मू काश्मीर आणि लडाख तारखा लक्षात घ्या एकतीस ऑक्टोबर दोन दोन हजार एकोणीस आणि आत्ताचा सव्वीस जानेवारी दोन हजार वीस तसं महाराष्ट्रात मी पुन्हा येतो महाराष्ट्राकडे भूगोलाकडे की प्रशासकीय विभाग बघत होतो सहा औरंगाबाद बघितला कोकण प्रशासकीय विभागावर काय प्रश्न होऊ शकतो की कोकण प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांचा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असलेला योग्य क्रम असलेला पर्याय ओळखा जसं खाड्यांचा क्रम विचारतात नद्यांचा क्रम विचारतात कोकणातल्या तसा जिल्ह्यांचा पालघर ठाणे मुंबई उपनगर मुंबई शहर ह्याच्यात नेहमी गोंधळ होतो बघा त्याच्यात मी तुम्हाला एक साधी ट्रिक सांगेन म्हणजे आधी मुंबई उपनगर की मुंबई शहर उत्तरेकडे असा गोंधळ होईल मुंबई उपनगर मध्ये उ आहे उ ते उत्तर समजायचं आपण म्हणजे उत्तरेकडे पहिला जिल्हा कोणता येईल सांगा मित्रांनो मुंबई उपनगर ह्याच्यात कधीही हा एक ठोक तळा मांडायचा आपला हा मला थोडं गरम पण होतोय हा ठोक तळा मांडायचा मुंबई उपनगर हा उत्तरेकडे मांडायचा आणि त्याच्याखाली मुंबई शहर बघा पालघर ठाणे मुंबई उपनगर मुंबई शहर रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लक्षात आला का क्रम पालघर ठाणे म्हणजे हे विचारण्यासारखं एकच आहे पालघर ठाणे मुंबई उपनगर मुंबई शहर रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हा झाला कोकण पुण्यामध्ये काय काय येतं पुणे सांगली सोलापूर कोल्हापूर सातारा अमरावतीमध्ये काय येतं अमरावती कोला व अमरावती वा ऐकू असं एक लक्षात ठेवायचं हो व त्याच्यामध्ये अकोला पण आहे यवतमाळ आहे आणि बुलढाणा पण आहे नागपूरमध्ये तो वेगळा येतो नागपूर नंतर काय येईल आता बघा प्रशासकीय विभागामध्ये राहायला कुठला आता नाशिक नाशिकमध्ये सगळ्यात मोठा नाशिक धुळे नंदुरबार जळगाव अहमदनगर आता याच्यावरती प्रश्न असे होऊ शकतात की महाराष्ट्रातील आकारमानाने भविष्यातले प्रश्न तुम्हाला सांगतोय महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वात मोठा असलेला जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो कोणत्या येईल आता नाशिक प्रशासकीय विभागातील अहमदनगर बघा प्रश्न नवीन चांगला वाटतो का नाशिक प्रशासकीय विभागातील अहमदनगर हा महाराष्ट्रातील क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा आहे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो कोणत्या येईल कोकण येईल की पुणे येईल पुणे कारण विभाजन पूर्व ठाणे हा एक कोटी पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेला भारतातील मोठा जिल्हा होता आणि त्याचं विभाजन झालं दोन हजार चौदा साली पालघर आणि ठाणे त्यामुळे ठाण्याचा ही ओळख पुसली गेली आणि आता पुणे हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा जिल्हा बनलेला आहे मित्रांनो अजून नकाशावर भरपूर प्रश्न येतात की अति दक्षिणेकडील जिल्हा कोणता सिंधुदुर्ग अति उत्तरेकडील जिल्हा कोणता नंदुरबार म्हणजे शंभर टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेला जिल्हा हा नंदुरबार होऊ शकतो पूर्वेकडील जिल्हा गडचिरोली अति पूर्वेकडील जसं अति पूर्वेकडील राज्य कोणतं अरुणाचल प्रदेश अति पश्चिमेकडे आता तुम्हाला अजून एक सांगायचं होतं मला की भारताचं भूगोल खूप सुचत जातं बोलता बोलता आता वेळ पण कमी होऊ मला वाटतं एक तासापेक्षा जास्त आपण बोलतोय तर भारतात एक थोडक्यात सांगतो की अरुणाचल प्रदेश हे पूर्वेकडील राज्य आहे अरुणाचल अरुणाचल म्हणजे जिथं सूर्य उगवतो ते राज्य आपल्याला अरुणाचल राज्य म्हणता येईल 
आता ह्या दोन राज्यांची ह्या अरुणाचल प्रदेश आणि गडचिरोली पूर्वेकडचा जिल्हा आपला महाराष्ट्र यांची ओळख काय करून घ्या की लोकसंख्येची घनता सर्वात कमी असलेले जिल्हे जर विचारले लोकसंख्या कमी पण आणि घनता अरुणाचल प्रदेशची कमी तिकडे गडचिरोली बघा त्यानंतर की सगळ्यात कमी लोकसंख्या असलेलं राज्य कोणतं आहे सिक्कीम सगळ्यात कमी जिल्हे असलेलं राज्य कोणतं आहे गोवा दोन जिल्हे आहेत सिक्कीमला चार जिल्हे असे काही भरपूर प्रश्न होऊ शकतात पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात होतो की महाराष्ट्राचे हे जिल्ह्यांची आपण ओळख बघत होतो एक ही तालुका नसलेला जिल्हा म्हणजे मुंबई शहर सर्वाधिक घनदाट लोकसंख्येचा म्हणजे ज्याची लोकसंख्येची घनता जास्त आहे असा जिल्हा म्हणजे मुंबई उपनगर आणि सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असलेला जिल्हा सिंधुदुर्ग हे असं आपल्याला खूप मुद्दे लक्षात येऊ शकतात बघा की मला वाटतं मगापासून मी जवळजवळ सव्वा तास आपण बोलतोय तुम्ही बऱ्यापैकी कंटाळत आलेला होता पण या पार्श्वभूमीवर मी हा लेक्चर घ्यायचा उपक्रम केला जर तुम्हाला आवडला असेल हे लेक्चर तर यावरती लगेच कमेंट करा की आणखी लेक्चर्स हवीत या सिरीजमधली तर मी तुम्हाला दर आठवड्याला किंवा पंधरा दिवसाला एक एक लेक्चर असं घेत जाईन भरपूर विषय आहेत माझ्याकडे आज मला वाटतं तुम्हाला एक स्मार्ट ट्रिक्स द्यायचा होता एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मला द्यायचं होतं ऍक्च्युली कारण कमाले सरांच्या बद्दल थोडं बोलतो मी की माझे मित्र प्रदीप कमाले सरांनी गेल्या जवळजवळ पंधरा दिवसांपासून त्यांनी हा अगदी एक ज्ञानेश्वरी पारायण जसं असतं हरिनाम सप्ताह तसा हा पंधरावडा त्यांनी अक्षरशः ज्ञान पंधरावडा किंवा ज्ञान सप्ताह म्हटला तरी चालेल असं त्यांनी फ्री ऑफ कास्ट त्यांनी कुणाचाही एक रुपया मानधन घेतलेलं नाही किंवा आम्हीही तसंच करतो तुम्हाला फक्त ह्या लॉकडाऊनच्या काळात तुम्ही जे कंटाळत होता किंवा थोडस आपल्या करिअर पासून डायव्हर्ट झालेला होता त्यासाठी त्यांनी हे सगळं व्यवस्थित केलेलं होतं बघा की गेल्या आठ दिवसापासून त्यांनी लेक्चरची सिरीज पंधरा दिवसापासून सुरू केली होती त्यामध्ये खूप चांगले मित्र माझे बाकीच्यांनी पण लेक्चर्स दिली बळीराम हावले सर होते चालू घरामध्ये वरती दिले त्यानंतर बाळासाहेब शिंदे सर त्यांचं काल किंवा परवाच लेक्चर झालं खूप सुंदर त्यांचं मराठी इंग्लिशचं लेक्चर झालं इद्रिस पठाण सर सूरज शेख सर बरेचसे होते मित्र माझे आशालता गुट्टे मॅडमचं लेक्चर सुद्धा खूप चांगलं झालं मराठी व्याख्या संबंधी म्हणजे हे प्रदीप कमाले सरांनी वैयक्तिक लेक्चर सुद्धा खूप चांगलं दिलं आहे तर मला थोडक्यात सांगायला आवडेल की टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया कशाला म्हटलं जातं सांगा हा एक प्रश्न झाला बरं का तुमचा तयार टायगर वाघांची राजधानी भारताची व्याघ्र राजधानी टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया कोणत्या सिटीला म्हणतात ज्या ऑरेंज सिटी पण म्हणतात नागपूर नागपूर शहरास भारताची व्याघ्र राजधानी किंवा टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणतात तर प्रदीप कमाले सर हे एक नागपूरचे वाघ बनलेत आता आता या स्पर्धा पक्ष चळवळीत या नागपूरच्या वाघानं खूप चांगली क्रांती केली आहे दोन हजार आठ पासून मला प्रत्यक्ष नागपूरला यायचंच होतं कारण मला भविष्यात लॉकडाऊन संपल्यानंतर दिवाळी नंतर म्हणा हवं तर नागपुरात लाईव्ह लेक्चर घ्यायचं आहे तुमच्या समोर यायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो गडचिरोली चंद्रपूर इकडे मला यायचं आहे खूप उत्सुकता आहे मला तिकडे यायची तर इकडे लाईव्ह लेक्चर्स माझे खूप चांगले ट्रिक्स देईल माझं लेक्चर आठ आठ तास नॉन स्टॉप होतो माझे चार तासात अर्ध्या तासाचा मी ब्रेक देतो भरपूर बोलतो औरंगाबादला वगैरे लेक्चर्स झालेली सगळीकडे झालेली भविष्यात मी नक्की तर प्रदीप कमाने सरांच्या माध्यमातून आज इथं येण्याचा मला योग मिळाला आणि त्यांनी खूप चांगलं योगदान दिलं आहे स्पर्धा पक्ष गेल्या दोन हजार आठ पासून आज अखेर त्यांच्या अधिक विद्यार्थी प्रत्यक्ष सेवेत भरती झाले आहेत मग त्या पोलीस कॉन्स्टेबल असतील तलाटी असतील पीएसआय असतील त्यांच्याही कार्यास माझ्या भरभरून शुभेच्छा आहेत सगळ्यात शेवटी मी तुम्हाला सांगणार की आता हे लेक्चर संपेल तुम्ही पाचव्या मिनिटाला ऑनलाईन टेस्ट वर जा गो टू ऑनलाईन टेस्ट त्याच्यासाठी लिंक मी तुम्हाला दिलेलं आहे डब्ल्यू 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 डॉट स्पर्धा विश्व डॉट कॉम हे दिसत का बघा तुम्हाला लिहून घ्या स्पेलिंग चुकू नका एस पी ए आर डी एच ए बी आय एस एच डब्ल्यू सगळं स्मॉल लेटर्स आहेत बघा डब्ल्यू 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 डॉट स्पर्धा विश्व डॉट कॉम आणि ती टेस्ट एकदम फ्री आहे कागद हवा होता आता याच्यावरती हे लक्षात आलं का लिहून घेतला का लगेच आता पाचव्या मिनिटात तुम्हाला ते ओपन होणार आहे टेस्ट मी त्याचे काही नियम आहेत ते सांगतो तुम्हाला त्याच्यावरती तुम्हाला ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावं लागेल त्याच्यावरती रजिस्ट्रेशन करावं लागेल तर त्या काही सूचना आहेत बघा की पहिल्यांदा तुम्हाला लॉग इन आणि त्याच्याखाली रजिस्टर अशा दोन वेगळ्या हे येतील विंडोज येतील लॉग इन आणि रजिस्टर तर पहिल्यांदा रजिस्टर व्हा रजिस्टर झाल्यानंतर एकदम सोपी पद्धत आहे आजच योगायोगानं मी हे म्हणजे असं तुम्हाला कदाचित पहिल्यांदा असेल की आजच लेक्चर आणि त्यावर आजच्या कंटेंटवर आधारित एक चांगली टेस्ट जी की मी अशा पद्धतीनं तलाटी पोलीस भरती पीएसआय आणि राज्यसेवा 
या सगळ्याचा एक ताळमेळ साधून झालेले परीक्षा पण झालेल्या होत्या त्याच्यातून काही संदर्भ घेतले आणि एक चांगली प्रश्नपत्रिका बनवायचा प्रयत्न केलाय तुम्ही आज ती प्रश्नपत्रिका सोडवा भविष्यात असे भरपूर उपक्रम माझ्याकडे आहेत सरांच्या माध्यमातून वगैरे मी लेक्चर्स देईन आणि त्याच दिवशी अशी चांगली टेस्ट पण घेईन आजची परत एकदा तुम्हाला कळली का या वेबसाईटला जा तुम्ही डब्ल्यू 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 डॉट स्पर्धा विश्व डॉट कॉम आता लेक्चर संपलं की तात्काळ द्या तुम्ही पंधरा वीस मिनिटात तुमची टेस्ट ती होऊन जाईल आणि तुम्हाला सराव होईल की भविष्यात ऑनलाईन परीक्षाच होणार आहे मी तेच डोळ्यासमोर ठेवून म्हणजे तुमच्या मोबाईलवरून तुम्ही ती परीक्षा देणार आहात घर बसल्या मोबाईलवर तुम्ही जा क्लिक करा आणि फ्री ऑफ कॉस्ट त्यासाठी एक रुपयाचं देखील मानधन नाही तुम्ही तात्काळ ती परीक्षा सोडवा फक्त रजिस्टर व्हा रजिस्टर आणि लॉग इन हे दोन म्हणजे पहिल्यांदा वरती लॉग इन येईल खाली रजिस्ट्रेशन असं येईल रजिस्टर येईल तर पहिल्यांदा रजिस्टर करा आणि नंतर लॉग इन व्हा म्हणजे आपली माहिती मोबाईल नंबर ईमेल भविष्यात चांगले उपक्रम तुम्हाला घर बसल्यावर आमचे मिळतील टेस्ट असतील व्हिडिओज असतील आणि आजपासूनच माझी ही वेबसाईट सुरू झाली त्याच्यावरती भविष्यात स्पर्धा परीक्षेपेक्षा खूप चांगले ब्लॉग्स माझे प्रकाशित होतील चालू घडामोडी म्हणजे चालू घडामोडी आता परवाची तुम्ही बघितला की आत्मनिर्भर भारत त्याच्याविषयी मला बोलायचं होतं ऍक्च्युली पण माझं चालू घडामोडीचं वेगळं लेक्चर मी देईल वीस लाख कोटीचं पॅकेज डिक्लेअर केलं आहे आणि त्याच्यात आपल्या मान्य अर्थमंत्री ज्या होत्या निर्मला सीतारामन आहेत त्यांनी पाच दिवस सलग ते पाच पॅकेजेस डिक्लेअर केले आहेत मित्र वय लक्षात घ्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मोठी आत्मनिर्भर योजना आली जशी आयुष्मान भारत योजना होती मोठी तशीच ही आत्मनिर्भर योजना त्याची मंजुरी प्रश्न कसा येऊ शकतो ही कधी डिक्लेअर केली साधारणतः वीस मेला डिक्लेअर केली असेल त्या आसपास आणि त्याला मंजुरी कधी दिली ती तारीख घ्या आणि त्याची पाच पॅकेजेस काय काय आहेत त्याच्यात एम एस एम ई एस हा एक वेगळा मुद्दा दिला आहे म्हणजे मायक्रो स्मॉल आणि मिडियम जे उद्योग जसं अर्थशास्त्रात आपण उद्योग आहे बघा आपल्या राज्य सेवा किंवा पी एस आय ला उद्योग हा अर्थशास्त्रात एक घटक आहे त्यामध्ये आपण माझ्या ठोक्यात सुद्धा आहे ते की उद्योगांचे वर्गीकरण मायक्रो स्मॉल अँड मिडियम आता ती व्याख्या बदलली आहे माझ्या पुढच्या वरती येईल म्हणजे जर आता त्याच्या टर्न ओव्हर बदललेली आहे गुंतवणूक मर्यादा आणि उलाडा याच्यावर आधारित उद्योगांचं असे काही चांगले तुम्ही मुद्दे घेतले पाहिजे तर हे सगळं मी ब्लॉगच्या माध्यमातून तुमच्या समोर येणार चांगली किंवा ह्या वेबसाईटवर तुम्हाला भरपूर मिळणार या वेबसाईटवर जास्तीत जास्त रजिस्टर व्हा मला सध्या एक चांगलं शैक्षणिक कार्य करायचंय अजून मित्र आहेत बाळासाहेब शिंदे सर असतील आवळे सर असतील या सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्ही एक चांगली क्रांती प्रदीप कमाले सर आहेत बारामतीचे उमेश सह्याद्री अकॅडमीचे म्हणजे पोलीस भरती ते सुद्धा खूप चांगलं काम करतात अशा चांगल्या लोकांच्या माध्यमातून मला खूप काही चांगलं करायचं आहे आणि भविष्यात असंच ऑनलाईन लेक्चर्स तुम्हाला खूप चांगले मिळतील सगळ्यांच्या कडून येतील ह्याचा पुरेपूर लाभ घ्या माझा ठोकळा तुम्ही नक्कीच वाचा ठोकळा आहे का एखादा इथं ठोकळा आहे तुझ्या हे बघा ही सध्या सव्वीसवी आवृत्ती सध्या मार्केटमध्ये आहे खूप चांगली आवृत्ती आहे म्हणजे स्वतःची स्तुती करण्यासारखं मोठं काही नाही आहे परंतु मला माझ्या ती खूप कॉन्फिडन्स आहे आणि ह्या पुस्तकाला पर्याय नाही मित्रो आज जर तुम्ही राज्यसभा मुख्य परीक्षेचे चारही पेपर बघितला राज्य घटना याच्या बाहेर येत नाही म्हणजे एका दुसरा प्रश्न चालू शकेल परंतु तुम्ही मुख्य परीक्षा पास होणार आहे माझं चॅलेंज आहे या टोकळ्यावर एवढं ओपन बोलतो मी भूगोल त्याच्यातले प्रश्न तुम्हाला मिळतात राज्य घटना मिळतात ह्युमन राईट्स वगैरे जे जे काय आहे हे सगळं याच्यात आहे विज्ञान खूप चांगलं आहे ते तुम्ही सतत वाचत राहा आणि सगळ्यात महत्वाचं मला विद्यार्थ्यांचे नेहमी फोन येतात की सर नंबर कुठं असतो त्या ठोकळ्यावरती तर तुम्हाला एकदा ह्या माध्यमात मी दाखवून देतो बघा की नंबर्स कुठं असतात ठोकळ्यावरती त्याच्या तीन बाजू दिसतात आपल्याला बाइंड एक बाजू बाइंडिंगची दिसते आणि ह्या तीन बाजू ओपन दिसते एक दोनच मिनिटं ऐकून घेऊया आपण ह्या अशा तीन बाजू ओपन दिसतात तर त्यापैकी एखाद्या बाजूवर आम्हीचा नंबर आलेला असतो हा असा नंबर टाकलेला असतो दिसतो का ह्या तीन बाजूपैकी एखाद्या बाजूवर असा नंबर असतो हे नेहमी लक्षात घ्या कधीही माझं कुठलंही पुस्तक जरी विकत घेतला भविष्यात तरी असा नंबर बघायचा हे कशासाठी की ही नंबर सिरीज आमच्याकडेच असते आणि त्यानुसार ओरिजिनल पुस्तक कारण सध्या मार्केटमध्ये काय चाललं आहे की डुप्लिकेट पुस्तक खूप मोठा झाला माझं तर पुस्तक नेहमी डुप्लिकेट होतं आणि त्याच्यात होतं काय की जुनी पुस्तक कुठलं तुमच्याकडे जाणं हा मुद्दा नाही पण त्याच्यात जुने कागद त्यांच्याकडे मागच्या आता समजा मी उद्या सत्तावीसव्या आवृत्ती काढली तर सव्वीसव्या आवृत्तीचेच काही पानं त्यामध्ये लावून ते सत्तावीसव्या आवृत्ती आणतात आणि विद्यार्थी मित्रांचं नुकसान होतं मला सांगायला आवडेल अकोला शहरात माझं एकही पुस्तक विकत घेऊ नका मुद्दाम सांगतोय अकोला शहरातील एकाही दुकानात माझं पुस्तक विकत घेऊ नका अकोला शहरात आमचा एकही 
अधिकृत डीलर नाही आणि सध्या सर्वाधिक तक्रारी रोज विद्यार्थ्यांच्या अकोला शहरातून मागवला तरी चालेल हे पुस्तक तुम्हाला मी मी कुणाचंही नाव घेत नाही अकोला शहरात पण ते तर सगळीकडे डुप्लिकेट मिळते ज्या ज्या काही दुकानातून असेल ते कारण मी कुणालाही पाठवत नाही आणि सगळ्या तक्रारी अकोला शहरातून आल्या त्यामुळे अकोला शहरातील विद्यार्थ्यांनी तिथल्या दुकानात पुस्तक विकत न घेता नागपूरून घेतला तरी चालेल जे एम डी बुक्स्टॉल आहे भरपूर आहेत दुकानं लक्ष्मी पुस्तकालय आहे रेणुका बुक्स्टॉल आहे अशा ठिकाणी घ्या अकोल्याच्या ह्याच्या आपल्या यवतमाळच्या मित्रांनी सेंट्रल बुक्स्टॉलला घ्या अशी भरपूर दुकानं आहेत नागपुरात ज्ञानदीप आहे प्रदीप कमाले सरांच्याकडे आपलं पुस्तक मिळेल या अशा लोकांच्याकडून तुम्ही पुस्तक घ्या किंवा आमच्याकडून डायरेक्ट घ्या जे की तुम्हाला ओरिजिनल पुस्तक मिळेल आता उद्या वेबसाईटचं काम सुरू झालं की तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करून जातील तर मित्रांनो सगळ्यातून मात्र मी चांगला वेळ दिला सर्वजवळ एक दीड तास आपण एकत्र होतो आजच्या या लेक्चरसाठी पहिल्यांदा प्रदीप कमाले सरांचे पूर्ण आभार की त्यांनी एक चांगलं व्यासपीठ मला उपलब्ध करून दिलं सर अतिशय चांगल्या मनाचे आहेत भविष्यात सुद्धा त्यांच्या मार्फत मी भरपूर लेक्चर सांगेन त्यानंतर आजच्या लेक्चरसाठी टेक्निकल सहकार्य ज्याने केलं आहे ते माझे पहिल्यांदा सेवा इन्फोटेक ज्याने माझी वेबसाईट तयार केली आहे जयराज चव्हाण सर अतिशय मेहनत घेऊन त्यांच्या तीन ही टेस्ट ऑनलाईन द्यायचं म्हणजे दिव्य होतं त्यांच्यासाठी परंतु त्यांनी ते माझ्यासाठी रात्रन दिवस वेळ काढून कारण ऑनलाईन टेस्ट सेज एम एस सारखी सुरू करणं सोपं नाही आहे थोडस टेक्निकल गोष्टींची खूप अडचण येते तर कोल्हापूर मधील जयराज चव्हाण सर इन्फो सेवा इन्फोटेकचे त्यांनी ही टेस्ट खूप चांगली मला बनवून दिली त्यांचे पहिल्यांदा आभार त्यानंतर आजच्या या माझ्या लेक्चरसाठी ज्यांनी तांत्रिक सहकार्य केले माझे मित्र मयूर पाटील जे माझे फॅमिली मेंबर्स आहेत सगळे शिवाजी पोवाळकर जे पुस्तक भेटी बी त्यांनी सगळं केलं अर्थातच माझी अर्धांगिनी सौ अपर्णा पाटील मॅडम यांनी सगळ्यांनी मला आजच्या लेक्चरसाठी प्रेरणा दिल्या शुभेच्छा दिल्या आणि सहकार्य केलं म्हणून मी तुमच्यापर्यंत कसंही पोहोचलो पण पोहोचलो तर सगळ्यात महत्वाचं काय आज काही गडबड पण झाले असेल शेवटी लेक्चर कसं की लाईव्ह बोलणे हे याच्यात रिटेल नाही आहे मित्र जसं की चित्रपट असतं तसं हे लाईव्ह होतं त्यामुळे मला सुद्धा टेन्शन असतं की काय बोलावं मला काही कुणालाही असतं की काय बोलावं आपण भरपूर विषय तयार असतात गेली वीस वर्ष या क्षेत्रात असल्यामुळे डोक्यात चौदा पंधरा विषय भरलेले असतात रोज बोलणारच ही वेगळं असतं म्हणून एक डेअरिंग केलं तुम्हाला आवडलं असेल नक्की नाही आवडलं जे आवडणार नाही त्या गोष्टी सोडून द्या ज्या आवडल्या त्या नक्की अंगीकृत करा काही शॉर्टकट उदाहरण आणखी एक शॉर्टकट जाता आता तुम्हाला सांगतो क्रूच ब्रा गोशेस इसा ज्योतिबा फुलेंची पुस्तक आहेत तृतीय रत्न छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पोवाडा ब्राह्मणांचे कसं पहिली पहिली अक्षर घ्या बरं का क्रूच ब्रा गोशेस इसा तृतीय रत्न छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पोवाडा ब्राह्मणांचे कसं गुलामगिरी शेतकऱ्याचा असूड सत्सार इशारा सार्वजनिक सत्यधर्म मग असा प्रश्न येतो महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी लिहिलेलं पहिलं पुस्तक कोणतं तृतीय रत्न त्यांच्या निधनानंतर मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेलं सर्वात शेवटचं पुस्तक कोणतं सार्वजनिक सत्यधर्म क्रमच लावा त्याने ज्या क्रमाने लिहिलं तो क्रम हा आहे लक्षात घ्या मग नंतर आपण डीप पोहू शकतो म्हणजे तुम्हाला समाजसुद्धा शिकताना सुद्धा माझ्याकडून इतकी मजा येणार आहे की तुम्ही तीन महिन्यात पूर्ण राज्यसेवेची तयारी करू शकता माझ्याकडे एवढं माझं चॅलेंज आहे पण बघू आपण कसं कसं जमतं ते अशा पद्धतीनं तुम्ही ती तयारी करत राहिलं पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं आळस सोडा आणि कामाला लागत तुम्हाला जाता आता एक रवींद्रनाथ गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांची एक कविता सांगेल त्याचा एक स्वैर अनुवाद आम्हीच केलेला आहे तो की बंगाली भाषेतली कविता जसं उपलब्ध झालं तसं अस्तमानाला जाणाऱ्या सूर्याच्या मनात आलं अस्तमानाला जाणाऱ्या सूर्याच्या मनात आलं की मी अस्तमानाला गेल्यानंतर या जगाच काय होईल जगात सर्वत्र अंधकार पसरेल आणि हा अंधकार कोण दूर करील या प्रश्नाची साध पूर्ण अवकाशभर उमटली परंतु प्रतिसाद मात्र आला नाही या प्रश्नाची साध अवकाशभर उमटली परंतु प्रतिसाद मात्र आला नाही इतक्यात एक छोटी पनती इतक्यात एक पनती धीटाईने पुढे आली आणि म्हणाली मी सर्व अंधार दूर करू शकणार नाही काय म्हणाली पंती मी सर्व अंधार दूर करू शकणार नाही मात्र मी सतत तेवत राहीन आणि प्रकाशाने अंधार भेदला जातो यावरचा लोकांचा विश्वास दृढ करीन 
लोकांचा विश्वास दृढ हेच माझं आजचं कार्य होत असं मित्र हो कमाले सर म्हणा किंवा मी म्हणा आम्ही ह्या लॉकडाऊनच्या काळातल्या अंधकारमय स्थितीतले एक छोटेसे पंक्ती म्हणून तुमच्या समोर आलोय तुमच्यात एक म्हणजे ज्ञान किती मिळाला हा नंतरचा मुद्दा परंतु तुमच्यात आज पुन्हा आत्मविश्वास जागृत कसा होता काल जाहिराती लावतात आणि त्यानंतर खूप मोठ्या जाहिराती येतात दिवस बघता बघता निघून जातील ही इष्टापत्ती कॅलॅमिटीज ऑपन बिंग ब्लेसिंग इन दिस गाईज म्हटलं जातं तर या संकटाला इष्टापत्ती समजा चांगला अभ्यास करा भरपूर व्यायाम करा फिजिकल ची तयारी पण मुख्यचा निकाल तुमचा लागलेला होता ते फिजिकलची तयारी चालू राहते अचानक येईल शासकीय धोरण काही सांगता येत नाही उद्याच्या उद्या येतील आणि पंधरा दिवसात तुम्ही फिजिकलला या म्हणतील त्यावेळी तुम्ही काय करणार आता लॉकडाऊन जवळपास आपण शब्द विसरत चालू त्यामुळे आणि याची सवय होईल कोरोनाला आता आपल्या सोबत घेऊन चालण्यासारखी परिस्थिती आहे तर सुरक्षित राहा काळजी घ्या अभ्यास करा व्यायाम करा चांगलं साहित्य वाचा संगीत शिका जे काही करता येईल ते चांगले आवडीनिवडी जपा आणि भरपूर अभ्यास करा मित्रांनो उद्याचा येणारा काळ हा आपलाच आहे त्यामुळे काही चिंता करू नका निराशा अजिबात होऊ नका सतत अभ्यास करत राहा माझ्या ठोकळ्यांवर नक्कीच प्रेम करा मी कुठेही जाहिरात करत नाही परंतु मला माहित आहे की ते पुस्तक तुम्ही तोंडपाट करा तर कुठल्याही परिस्थितीला तुम्हाला अडचण येणार नाही तात्यांचा ठोकळा असंच आता आम्ही नाव दिलेलं आहे आणि सगळ्यात छोटी पुन्हा एकदा सांगतो की आज हे लेक्चर आता संपल्यानंतर तुम्ही तात्काळ ही टेस्ट द्या ऑनलाईन डब्ल्यू 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 डॉट स्पर्धा विश्व डॉट कॉम यावरून तुम्ही आता लाईव्ह टेस्ट द्या आणि मला तुमचा अभिप्राय कळवा मला तुम्ही इतका चांगला वेळ दिला त्याबद्दल धन्यवाद तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो सर्वांचे मनपूर्वक आभार जय हिंद जय महाराष्ट्र